Hello, how are you? How was your weekend? Diego, Alma, Yancy, how was your weekend? It was good. Okay. What did you do? Hello, teacher. How are you? Good, and you? Fine, fine, teacher. I, I, I do in in the student in plat in plataforma online in the weekend weekend. Ah, nice, very nice. You worked in the platform. Yes. Excellent. Okay. In this moment, we are going to make our groups. And in the groups, we are going to talk about our weekend. And we're going to ask more questions. Oh, for example, Alma, what units did you finish? What was difficult? What was easy? Where did you stop? What time? When? The different questions. The idea is have a conversation with our partner about the weekend. It's okay? It's okay. It's okay. okay. All right. So only a few minutes, no a long time, only five minutes and talk about our weekends. All right, make our groups and let's take a moment, ask the questions. Remember, ask more questions. Yancy, join your group. Hello, teacher. Hello, Cesar. Go with the group and go with Aida. Go ahead. Join the group. Okay, okay. Okay, Karen. Good evening, teacher. Good evening, Lisa. I'm going to put you into the groups. That way you can talk about your weekend. Hello, teacher. Hello, how are you? I am fine, thank you, teacher. Excellent. I'm sorry. No problem. I put you into another group, Yancy. Don't worry, okay? Okay, okay, teacher. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Miriam. I put you into the group, Miriam. Okay. Okay.
Okay, now that we talked about our weekend, now we're going to talk about the last class. The last class was I wish. If you remember, the last class that we saw last week was I wish, okay? Do you remember how we use I wish? Espero. Okay. Good, espero, desearía, uh, right? This is the idea, I wish. Always you're going to use, I wish, and then the verb in the past part, the verb in the past tense. So for example, I wish, I, and then the verb in the past, I had my own apartment, I wish I lived in the United States, I wish I didn't have uh, whatever, the COVID, for example, you are going to take a moment and everything is with I wish. So this is the difference. I wish is desearía, me gustaría, the difference. This is, the verb is in the past, but the idea is in the future. The idea is in the future, okay, or now. So how do you make? Simple. You say, I wish, and then the second sentence, the second part is in the past tense. So for example, I wish I, okay? I wish I, what do you have? I wish I had, a, for example, a new phone, okay? So we are going to make the sentence and explain why. I wish I had a new phone because my telephone is very old. My phone is two years old and I want a new phone. I wish I had a big house because whatever you wish, you explain the sentence and why. The sentence and why. It's okay? Uh, yes, it's okay. Uh, I have a question, teacher. Yes. Uh, when you explain, you can use the because or you use the for or the, say por qué. Depends, but you can use the for, because, or to. Depend okay. the situation. Mm -hmm. You can explain, please? Yes, because is with the explanation, the situation. For, the verb is an ing, and to, the verb is normal. Okay. So why do you study English, Miguel? For learning. Uh, or for getting a better job, to learn, to get a better job, because I want a better job. The three is okay, only the grammar is different. Okay. Thank you. It's okay, Miguel? It's okay for me, thank you. Excellent, excellent. Good, so now we are going to use I wish, Desearía, and then remember the sentence in the past. The meaning no is in the past, the meaning is present, okay? Desearía tener más tiempo para ir al gimnasio. Ah, I wish I had more time to go to the gym, okay? I put in the chat to give you an example. I wish, and then I had more time to go to the gym. Teacher, I have a question. Yes. Uh, es necesario siempre utilizar el segundo I antes de have. No puede ser I wish had. No, no puede ser. Porque si no, desearías que tener que decir la persona. I wish my mother had. Por ejemplo, si el deseo es para tu mamá. 
I wish my sister, my brother, my boss, desearía que mi jefe se muriera. I wish my boss died. No, lo que sea. Bueno, yo no estoy diciendo que tiene que ser, pero así es. Okay, Acuérdate, ¿cuál es la diferencia? En español, el verbo lo conjugamos para la persona. Desearía tener, pero tener significa que es para mí. Desearía tuvieras. Ah, ya se entiende que es para la otra persona. Pero en inglés no tenemos esa posibilidad. Tenemos que indicar la persona y después indicar la acción. Ok, thank you. Ok, good. Ok, ahorita todo lo que desean. ¿Y por qué? Acuérdense, lo importante es poder dar explicación. ¿Por qué? Yes. Let's go.
It's okay, any questions? No teacher. For me, it's okay. Okay, good. Now we're going to do a listening. Here is 3.8 in the platform 3.8. We are going to listen and answer the question. For this, we are only going to answer question number one. The listening, we cannot listen and answer question number two, okay? But then we're going to do number three and four. In this moment, listen and answer question number one. Uh, I see a, a question. No, no question. Teacher, yo tengo una pregunta. Veo que usted también le da como error en la plataforma. Y al escuchar el audio, me parece que solo dice el... el del punto uno y los demás no, pero no sé si solo a mí me da ese error. No, 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 es a todos, ya lo reportamos y, y porque como todavía no lo han arreglado, por eso me dice que solo se puede contestar la número uno, Ajá. la número dos no se puede contestar, pero la número tres y cuatro sí, solo ah, la okay. número no se puede porque necesitamos el otro audio. Pero igual mm. lo vamos a hacer juntos para que vean cuál es la respuesta correcta. No sé, gracias. De nada. Making Changes. Part A. Listen and Practice. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? Okay. So number one, what does Terry wish? Listen again. Yes, no. Yes. Number two. Number two. Okay. Let's listen again and check. Making changes. Part A. Listen and practice. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So, why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? Okay, so what is the answer? The number two. Number, number two. two. Correct, number two. Here we cannot answer, but number three, yes. 
And number four, yes. What is the correct way to make the sentence with wish? Number two is uh, the third, uh, the third option. Mm -hmm. Okay. What about number three? First one. The first one. Okay. And number four? Second one. Second one. Okay. Let's take a look. Here we can see. Excellent. Number four is the second option. Number three is the first option. Number two is the third option here. And number one is the second option. Okay. It's okay, all of them? Okay. Okay. Good. Now we finish lesson three. We finished section three. Now we're going to go for the activities in the midterm. This is for the exam. I'm only going to explain and then you can do the exam at home. In part A is listening. It's important you listen, but first more is read the questions and the options, then listen and select the answers. And then one more time, listen again to check. So read, listen, select, and listen. This is for the listening. Number two, only is necessary to use the past tense correctly. So you read and you select or you write the correct form in the past tense. Letter C, only is vocabulary. Only you select the correct option. Letter D is we use the word used to, sometimes with D, sometimes no D. You have to remember when it's correct or when it's not correct, and then you use or you select the word. Teacher. Yes. Hey, hey, yo voy por esa parte y no la he podido contestar. No le, no le entiendo, la verdad. Ok, perfecto. Entonces, en el used to hay diferentes formas de usarlo. A veces lo usamos con de, a veces lo usamos sin de. A veces lo tenemos que usar con el auxiliar, por ejemplo, con did. Dependiendo cómo lo tiene que usar, en ese contexto lo tiene que escribir. Solo es la respuesta, no es de copiar toda la parte. Sí, pero en, aunque sea un ejemplo, teacher. Aquí está el ejemplo. I did you. I did you. No, aquí no hay I. Aquí en ningún momento I did you. Ah, oh, sí, sí. Ajá. Did you just to. Ajá, y fíjate que no usamos el que... Hay que hacer toda esa parte, digamos, uh -huh. en la número, en la number one tendría, did you used to play soccer when you were? Ok. Oh. Y ahí simplemente tienen que ver cuándo se usa el auxiliar, cuándo se usa el de, cuándo se, dependiendo de la situación, ahí es como van a contestar. O en el caso de solo seleccionar cuál es el verbo correcto. Todo esto es con used to. En okay. letter E, this is not in the correct order. For example, here is not the correct order. You have to put in the correct order to make the sentence. So no add word. No eliminate word, only put the words in the correct order. Letter F is the nice way to ask the question. No direct questions, no what, where, when, no. Question with, do you know? Can you tell me? Could you tell me? You select the correct way to ask the question in the nice form, in the indirect. And the last part is only Read and select the answer. Okay, so you read and select the answers. 
Any questions? No, teacher. It's clear for me. Okay. Acuérdense, la idea de este examen, esta parte, es que veamos si entendieron todo lo que han aprendido de la unidad 1, 2 y 3. Intenten. Si de verdad no les puede salir o tienen mucha dificultad, no se preocupen. Nosotros siempre los apoyaremos. Pero lo más importante es inténtenlo un par de veces porque eso, de eso se trata, de ir aprendiendo, no solo de contestar, sino que aprender cómo se usa correctamente. ¿Ok? Si nos equivocamos, ¿podríamos volver a, a hacerlo para corregir algún error sí. o no? Sí, claro, lo pueden hacer la cantidad de veces que necesitan para sacar la nota de 80. Lo importante es que aprendan de sus errores y lo corrigen cuando lo vuelvan a hacer. Okay. Eh, okay. Esto es tarea, lo haríamos después nosotros, ¿verdad? No lo haríamos sí, sí. en la clase. Exacto, eso, como ese examen, esa parte lo hicieran después de clase. Ok, perfecto. Gracias, teacher. Good. Now, who would like to read? Who would like to read the lesson objective? Me teacher. Ah. <laughs> Go ahead, Miriam. Okay, thank you. Practice asking and answering questions in English. Using the present perfect and simple past, tense, past tenses. In this lesson, English teacher Joe Sanz explains we when you use simple past versus the present perfect tense, depending on the time frame of the action. Practice asking questions in the present perfect using have you ever and describing your past experience by re responding in both the present perfect and simple past. This lesson includes an English oral comprehension exercise. Okay. Thank you. Thank you very much, very nice. Here, we're going to learn a little bit about the difference between present perfect and simple past. Present perfect always use have or has in the verb in the past participle. Simple past always is the verb in the past or did for the questions, okay? Let me explain, okay. ¿Cuál es la diferencia entre present perfect y simple past? Simplemente es la idea de, ok, el E. E es como cuando decimos, he ido a Guatemala. No estamos diciendo cuándo, sino que solo la experiencia. Esto es el I have. I have gone to Guatemala. Ok. For experiences is have. For specific moments is did. Or the verb in the past. Ok, así que specific moments, por ejemplo, el fin de semana, ahí no voy a decir have, sino que voy a usar did. Did you go to the beach? Did you practice? This is the idea for simple past. Present perfect is like a, ok, o as, in the case of Spanish. Has probado sushi? Have you eaten sushi? is not, did you eat sushi? The difference is, did specific, okay? Have or has, not specific. So, so? No se preocupe. Oh, so when, when you so use so. have, uh, the, the, the answer for the question, is more open, right? Uh, um, the, the, the idea is experience. The okay. experience in your life. So, Cesar, have you gone to Mexico? Okay. Yes, I have. And then it's possible specific. I went to Mexico last year. But first, the experience. Okay. Mm -hmm. Is similar to Spanish, right? He ido a México, but is not correct. He ido a México el año pasado. 
because with the time, the same in English. E ido is no time, I have gone. I went is with the time or the specific moment. In the chat, you have some links to help you practice. We are going to practice or in the WhatsApp. Also, you have in the WhatsApp that I send in the WhatsApp. You have the different links to practice the difference between when is correct, present perfect, and when is correct, simple past. Remember, present perfect is experience, no time. Simple past is time. Eh, ¿Podría escribir un ejemplo de cada oración en el chat, teacher? Yes, of course. Hasta más. Aquí están ya. Tómale captura de pantalla. Ya tenemos el have you, ok, eaten snails. This is for the experience. Have you ever eaten snails? Did you is a specific moment. Entonces, para preguntas, have or has, para preguntas, did. ¿Cuál es la diferencia? En la primera, estoy preguntando si has, ¿ok? Has comido, escargó. En la segunda, ¿te gustó? Eh, ¿Por qué te gustó? No, te, no, uh, te has gustado. O te has, ¿Por qué? Porque es en el evento o en el momento específico que las comiste. ¿Ok? So, let me give you uh, more examples in the chat. Correct, Miriam. I have eaten tacos. No sabemos cuándo, pero solo sabemos de tu experiencia. Okay. So, I have, or, si nunca lo has hecho, en el caso de Miriam, is I have never eaten tacos, for example. Ahora, si me quieres decir que lo hiciste, El viernes, ah, then I ate tacos on Friday. Que de hecho tacos es mañana. En los Estados Unidos mañana es el día de tacos. Ay, delicious. Ajá, ¿nunca han escuchado de eso? Que el martes es el día de tacos. Not, never. Yes. Never. Yes, algunos sí. Si van a Taco Bell, van a ver hasta gran rótulo, publicidad en Instagram y todos, cada martes, porque cada martes se conoce como Taco Tuesday. Uh -huh. ¿Por qué se conoce como Taco Tuesday? Porque tienen mucho dinero para invertirse y ahora ya se costó, ya se hizo costumbre, Taco Tuesday. Uh -huh. Ok. It's okay. Ahora, lo mismo, ¿cómo hacemos la pregunta? Tenemos las dos respuestas ahí. Ahora vamos a cambiarlas a pregunta. Ok. Lo mismo que cualquier pregunta en inglés. Solo cambiamos el auxiliar y la persona. Ok. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Has comido tacos? Solo estoy preguntando de la experiencia. No me interesa cuándo. Y la segunda es, ah, comiste taco, pero me interesa también el tiempo cuándo. No voy a decir, has comido tacos el viernes, porque has significa experiencia. Oh, in this case, you don't need any auxiliary, right? Uh, or did or do when you are because have uh, is the auxiliary right have is the auxiliary correct have is for okay. the present perfect exactly it is and and the the verb the principal verb is uh, all time in the participle uh, right Correct. Because in, in present and in, in questions and narrative sentences, uh, all time is in, in participle, right? Okay. So with half, always we're going to use half plus the subject. Let me put in the chat plus the verb. In past participle. Okay. 
for the simple past is going to be did plus the subject, okay, plus the verb in present. Did someone have a question? Okay. When I my when my answer probably is in negative, mm -hmm. uh, can I use uh, having? No, I haven't. Yes, it's correct. Or no, I haven't. I never. Correct. Have. Or I have never. Ah, mm -hmm. both. Both. The both are correct. Exactly. Okay. Correct. Thank you. So, have you eaten tacos? No, I haven't. Or I have never. The two forms are correct. Thank you, teacher. You're welcome. So now we have four links. The four links is for you and the partners to practice using present perfect or simple past. Or you can check in the WhatsApp. And in the WhatsApp, you have the, the links. Okay. Are you ready? I'm ready. Okay. We have 10 minutes to complete the four links.
Teacher. Okay. Yes. Excuse me. I uh, I confuse very a lot <laughs> because no, I... I don't understand when you use how and when you use did. Entiendo de que que how es que he estado o que he hecho, ¿verdad? Okay. Pero no entiendo en sí la diferencia ni en qué momento usarlo. Por ejemplo, en este, este ejercicio que nos puso a hacer, uh -huh. este, eh, digamos en la número uno, dec, decíamos, nadé o he nadado. Ok. Uh -huh. y, y en español, ¿qué entendés que es la diferencia, Cara? Eh, en cómo yo contesto con, pon, eh, poniendo el E. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que he hecho? Ok. Así. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de tiempos específicos o de momentos en tu vida, vas a usar nadé. Salí con mi familia, fuimos de vacaciones, el año pasado, en Navidad, para mi cumpleaños, nadé. Cuando no estás hablando de momentos específicos en tu vida, solo de la experiencia, he nadado. Por ejemplo, he nadado en el lago de Coatepeque. Es diferente a nadé. ¿Cuál va a ser la diferencia para saber? El nadé no solo no vas a decir la acción, sino que vas a decir cuándo sucedió. Puede ser el fin de semana pasado, puede ser hace cinco años, pero no vas a indicar cuándo sucedió. No tiene que ser con fecha, pero sí tiene que ser un evento específico. Para mi cumpleaños, para el cumpleaños de mi mamá o lo que sea, ahí es cuando vamos a poner el verbo en pasado. Vamos a usar el have como el e cuando no indicamos el tiempo. Teacher, for example, in the four sentence. Okay. Four days, four days ago, it and it has two options. Rain, mm. rain, rain, and has rain. Mm -hmm. uh, I think is it has rained. Ha llovido por uh, por los últimos cuatro días. Ah oh, no. No porque no dice por los últimos cuatro días, sino que dice hace cuatro días. Oh. Por eso el ago es el hace. Four days ago, hace cuatro días. Entonces sería. Uh... Ha llovido. Exacto. Llovió, no, no ha llovido. Ah, llovió. llovió hace llovió. cuatro días. No ah, vamos okay. a decir ha llovido hace cuatro días. Ok, en the third option, since Monday, he hasn't walked. Walk. Correct. Ah, mm -hmm. ok. Because use the, the, uh, uh, ¿cómo le digo? Since. Correct. Me da, la, me da la pauta para usar el, 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 el hacen. Correct. Ok, una palabra clave. Uh -huh. Yes, yes. Teacher, mm -hmm. entonces, por ejemplo, en el simple pas, este, es como que se diga, yo, yo nadé, pero no digo el momento, en que si fue en verano, si fue en el mes, si fue hace una semana, así entiendo yo. Eh, a, al revés. El nadé, al revés. al revés, el nadé es cuando vas a decir el momento. He nadado y cuando no. Por ejemplo, Karen, ¿ya cenaste? Uh -huh. Sí, yes. Va, ya, pero me entendiste, entendiste que estoy hablando de ahorita. Si yo te hubiera dicho, has cenado, no es el momento, no es para hoy, sino que estoy hablando de algún, de has tenido esa experiencia. Eso es la diferencia, has nadado perdón, ha cenado y cenaste. Cenaste es un momento específico. En español, bueno, en salvadoreño tenemos tendencia de decir has, cuando en realidad queremos decir cenaste, comiste, desayunaste. No has desayunado. Has desayunado implica en algún momento en tu vida. Perdón, Tisha. Entonces, en, en simple paz significa que, que es que es con en un, un evento específico. Con, con algo, con un momento en tu vida. 
es simple paz que es en un momento específico, Correcto. en un momento determinado. Sí. Ok. Y simple present es que no es en algo determinado. El present en perfect momento. es en un momento no determinado. Exacto. Ok. Ok. Uh -huh. Thank you, teacher. You're welcome, you're welcome. Y te recomiendo, si todavía tenés un poco de confusión, mira el video de 4.1. Por eso es que le decimos que miren los videos antes. 4.1 es un largo video, son como 7, 8 minutos. Pero tenés el tiempo, te ayuda mucho porque va explicando paso a paso cómo se forma, cómo... es despacio, es un poquito de tiempo pero te va a ayudar mucho si tienes el, el tiempo en el día para ver el 4.1. ¿Ok? Thank you, teacher. You're welcome, Karen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar utilizando el simple past y present perfect. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Contestando las preguntas que están en el chat. Vamos a hablar de What has been your best trip? Lo recomiendo que lo copien y lo pongan en el siguiente chat para que no se vayan a confundir y perder cuáles son preguntas que van a contestar. Simplemente vamos a hablar de nuestro mejor viaje. ¿Dónde ha sido? Ah, he viajado a, por ejemplo, he viajado a Guatemala. I have gone to Guatemala. I have gone to Costa Rica. I have gone to Ataco. I have gone to Aguachapán. I have gone to Honduras. I have gone to Copán. Donde sea que haya ido. No importa. Lo importante es tu mejor viaje y contestar las preguntas. Where did you go? What did you do? When did you go? Todas esas preguntas que llevan a una conversación. ¿Y cómo la vamos a hacer? No vamos a contestarla. Ah, where did you go? I went to a taco. What did you do? I went, I, I ate. No, vamos a contar el cuento. Estas preguntas están allí para ayudarte a hacer tu cuento. Por ejemplo, I have gone to a taco. Um, I love, I went with my family and last year I really enjoyed it because we had the opportunity to go swimming and we ate a lot of food. We had nice, y así. La idea no es contestar, 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 sino que crear el cuento. Las preguntas están ahí solo para guiarte, para que no se te vaya a olvidar algo. ¿Ok? Okay. Okay. We ready? Yes, teacher. Okay. Let's try. Alma, you okay? Pero no te uniste al grupo.
Hello teacher, thank Hello. you por avisarme que nunca me había metido en el chat, eh, pero he entendido mi mejor viaje, mi mejor viaje sería así. My best trip was to Chalatenango. <laughs> All right, don't worry, we're going to practice more tomorrow. We're going to have the opportunity and then we are going to get the idea. Lo importante es que estén al día con la unidad 3 y lo importante es que tengan el examen ya listo para poder estar con mañana. Uh -huh. y ma, yo en la plataforma teacher. he contestado, teacher, pero este, también este, estoy estudiando aquí. Ya completé todo eso. Eso ah, sería lo que tendría que hacer. Perfecto, entonces estás al día. Entonces no hay problema. Mañana los demás empezamos, con, bueno, continuamos con la unidad 4, empezamos a hacer los ejercicios en la unidad 4. Hoy solo era, porque es un tema un poco difícil, hoy solo era la idea de que entendieran y vieran un poco cómo es present perfect y simple past. Como pueden ver, es bien fácil yeah. irse. Entonces, por eso no lo quería hacer solo mañana, sino que hoy en la introducción para que tengan un poquito de tiempo de procesar, hacer los ejercicios y mañana ah, ya vemos y podemos practicarlo más. Ok. Ok. All right, guys. Thank you. Have a nice night. Bye. Bye. Good night. Good night. Thank you. Okay, you're welcome.